அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு வணக்கம் நான் சேத்தன் பேசுகிறேன் ஜெயராபாத் தெலங்கானில இருந்து ஐயா இன்னைக்கு நான் பேச போகிற விஷயம் வந்து மாவு பூச்சியை பற்றி ஒயிட் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாவு பூச்சியை பற்றி தான் மாவு பூச்சியோட தோற்றம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள நிற ரெக்கைகள் கொண்டு சின்ன வடிவத்தோடு இருக்கும் அதோட வாய் வந்து ஊசி முனையை வந்து சார் உறிஞ்சுவதற்கு ஏற்ப ஸ்ட்ரா மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் செடியில் இருக்கிற சாரை ஃபுல்லாக உரியக்கூடிய தன்மை இந்த இதில் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு தன்னோட தன்னோட எடைக்கு எண்பது தட எண்பது மடங்கு வந்து சாரை உறிஞ்சு தனக்குள்ளே சேர்த்து சேர்த்துக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது தான் இந்த வெள்ளை பூச்சி மாவு பூச்சி இதோட இடம் நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா தென்னையிலேருந்து எல்லா மரப்பயிர்கள் எல்லா செடி வந்த எல்லா பயிர்களையும் நம்ம காய்கறிகள் முதல் கொண்டு பல வகைகள் எல்லாத்துலேயும் வந்து இதோட தாக்குதல் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது செடியினுடைய அடிப்பாகத்தில் தாங்க இங்கே இதெல்லாம் வந்து செயல்படுற இதோட இதை எங்கே பார்க்கலன்னா நம்ம செடியோட இலைப்பகுதிகளுக்கு அடியில் தான் வந்து இது வந்து வசிக்கிறது முட்டை வந்து இலைக்கு அடியில் தான் வந்து ஒரு வட்ட வடிவத்தில் தான் வரிசை வரிசையை இடுது இது வந்து ஸோ நீங்கள் பார்க்குறப்ப வந்து வட்டமாக வந்து வெள்ளை கலரில் சின்ன சின்ன முட்டைகள் தான் இட்டுருக்கும் இது இருக்கிறதும் வந்து இலைக்கடியில் தான் சாறு உறிஞ்சிறதும் இலைக்கடியில் தான் அந்த சாரை குடிச்சிட்டு இது வந்து ஒரு இதோட கழிவு என்னென்னாங்கய்யா ஒரு வெல் ஒரு தேன் மாதிரியான ஒரு திருவம் ஒரு பிசின் பிசின் மாதிரி இருக்கிற ஒரு தேன் மாதிரியான திருவத்தை திருவ திருவத்தை வந்து இது வெளியிடுது அந்த திருவம் வந்து நம்ம செடி மேலே படரும் போது கீழே வந்து கீழே விழுந்து அடுத்த இலையில் விழுகும் போது வந்து ஒளிச்சேர்க்கையை மொத்தமாக வந்து நடக்க விடாமல் செஞ்சு சூட்டி மோல்டு அப்படின்ற கூடிய ஒரு பூஞ்சானத்தை டெவலப் செஞ்சிடும் அந்த இலை மேலே அதனால் ஒளிச்சேர்க்கை நடந்த நடக்காமல் ஃபோட்டோசென்தசிஸ் பாக்டீரியா எதுவுமே வேலை செய்யாமல் செடி வந்து கடைசியில் செத்து போயிட செத்து போயிடுங்கய்யா ஸோ இதோட முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையே வந்து இந்த ஒளிச்சேர்க்கை வந்து தடுக்கிறது தான் இந்த மாவு பூச்சியோட பெரிய பிரச்சனை நமக்கு இன்னொன்று என்னங்க இந்த மாவு பூச்சி வந்து ஒரு ப பதினாறு நாள் பதினேழா பதினேழு நாள் வரைக்கும் தான் வந்து உயிர் வாழ முடியும் இதோட சீதோஷ அங்கே உள்ள சீதோஷனைக்கு இதுக்கேற்ற மாதிரியும் இது வந்து மாறும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு தன்னோட வாழ்க்கை நிலை வந்து மொத்தம் முந்நூறுலேருந்து நானூறு முட்டை இடுது இனச்சேர்க்கை நடந்ததுக்கப்புறம் போட போடுறக்கூடிய முட்டை எல்லாமே பெண் முட்டை இனச்சேர்க்கை நடக்காமையும் முட்டை போடுது அது எல்லாமே வந்து ஆண் முட்டைகளாக மாறும் மற்றபடி இதை பற்றி சொல்லணும் நாங்கள் ரொம்ப கூட்டம் கூட்டமாக தான் இது வாழுது வாழ்ந்து செடியில் இருக்கிற ஃபுல்லாக அந்த நம்ம சாரை ஃபுல்லாக உறிஞ்சு செடியை வந்து செயல செயல் இழக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய டிசீஸுக்கு வழிவகுத்து செடியை சாகடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது இந்த மாவு பூச்சிக்கும் இதில் வந்து அங்கே ஏன் இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முக்கியமான வேலை எது செய்யுதுன்னா நம்ம வரட்டி சிலியம் லெக்கானின்ற ஒரு பூஞ்சானம் தான் இது வரட்டி சிலியம் லெக்கானின்றது ஒரு பூஞ்சானம் தான் ஒரு பூச்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதிமூணு செட் ஆஃப் மூச்சு குழாய்கள் இருக்கும் பதிமூணு பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூச்சு குழாய்கள் கொஞ்சம் மாறுபடலாம் ஏறத்தால பதிமூன்று செட் இருக்கும் அந்த மூச்சு குழாய் மூலியமாக வந்து அந்த நமக்கு தோல் இருக்கிற மாதிரி பூச்சிகளுக்கும் வந்து மேலே வந்து கியூட்டிக்கல் அப்படின்ற ஒரு இதில் இது மூலியமாக நுழைஞ்சு அந்த ஸ்கின் மூலியமாக நுழைஞ்சு கைட்டின் அப்படின்ற ஒரு திருவத்தோடு வந்து இந்த வெட்டிசிலம் லெக்கானி டிசால்வ் ஆகிடும் டிசால்வ் ஆகிட்டு உடம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பூஞ்சானை வந்து டெவலப் ஆகி இதை மூச்சு இதை மூச்சு விடாமல் செஞ்சு அதை சாப்பிட முடியாமல் அப்படி செஞ்சு இந்த பூச்சியை கொன்று அதுக்கப்புறம் வெளியே வெள்ளை கலரில் ஃபார்ம் ஆகிடும் செத்ததுக்கப்புறம் அந்த மாவு மூச்சு வெட்டிசிலம் அடித்து ச செத்ததுக்கப்புறம் அந்த மாவு பூச்சியை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி பவுடராக மாறிடும் அது எல்லாமே இதோட வெட்டிசிலம் லெக்கானியோட ஸ்போர்ட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அந்த நீங்கள் அப்படியே விட்டிங்கன்னா அந்த காற்று மூலியமாகவும் தண்ணி மூலியமாகவும் வேறு செடிக்கு கூட பரவும் மனுஷனுக்கு எந்த விதத்துலேயும் பிரச்சனை வந்து செய்யாது இந்த வெரைட்டி சிலியம் லக்கான் இது எல்லாமே வந்து அல்கலின் பிஹெச்சில் தான் வேலை செய்யும் நம்ம வயிறில் இருக்கிறது வந்து அசிடிக் பிஹெச் மனுஷங்களுக்கு எல்லாருமே ஸோ அல்கலின் பிஹெச் இருந்தால் தான் பிரச்சனை ஸோ வெட்டி சிலியம் லெக்கான் இதான் வந்து இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு தீர்வு சார் உறிஞ்சும் பூச்சிகள் அனைத்துக்குமே இந்த இதே மாதிரி தான் வேலை செய்யுது ஒரு லிட்டருக்கு பத்து எம்எல் அப்படின்ற கணக்கில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கய்யா இன்னொன்று முக்கியமானது வந்து சாயந்தர நேரம் தான் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அப்போ தான் இதோட இது இருக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் கோ சே ஒன்ஸ் அது வந்து அந்த பூச்சி உடல் உடலில் நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் வெளியே எந்த டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா அதான் முக்கியம் ஸோ இதெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு நீங்கள் ஸ்ப்
மொத்தம் நம்ம தெளிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த பாட்டிலில் பார்த்துக்கோங்க டூ இன்ட்டு டென்ட்டு த பவர் ஆஃப் எயிட் கவுண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆனால் வெறும் ஒம்பது ஸ்போர்ஸ் இருந்தால் போதும் வெட்டிசிலம் லெக்கானி கொள்கிறதுக்கு பட் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமாக இருந்தால் போதும் இதை வந்து வெள்ளக்கரைசலே எது கூடயும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க வெள்ளக்கரைசலில் மிக்ஸ் பண்ணாலும் இது ரெப்ளிகேஷன் ஆகாது நீங்கள் எந்தளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் இந்த பூஞ்சனம் இருக்கும் ஸோ இந்த பூஞ்சனத்தை வந்து எது கூடயும் மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க பூஞ்சனம் பூஞ்சனத்தோட மட்டும்தான் மிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வெட்டிசிலிமில் கண்ணியில் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் சப்போஸ் ஆகலைன்னா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுற டைமோ எதில் தான் தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை மாற்றி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி பாருங்கள் சார் உறிஞ்சும் பூச்சிகள் அனைத்துக்குமே வந்து ஸ்பெஷலி இந்த மாவு பூச்சிக்கு தீர்வு வந்து வெட்டிசிலிமில் கண்ணி தாங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா இன்னொரு முக்கிய குறிப்பு என்னென்னா வெட்டிசிலியம் லெக்கானி ஆகட்டும் எந்த பயோவாக இருக்கு இருந்தாலுமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து அனைவரும் திரவ வடிவத்தில் லிக்விட் ஃபார்மில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்க செல் கவுண்ட் நல்லா இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க ஏன்னா திரவ வடிவத்தில் தான் வந்து அந்த பாக்டீரிய அந்த பூஞ்சனமும் பாக்டீரியமும் வந்து நிறைய நாள் உயிர் வாழக்கூடிய தன்மை அமைச்சிருக்காங்க அந்த மீடியாவில் தான் உயிர் வாழ முடியுது பவுடர் ஃபார்மில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா வந்து அந்த பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்ற ஒரு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆனால் தான் அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் மெயின்டைன் ஈரப்பதம் மெயின்டைன் ஆனால் தான் அதனால் அதை அந்த பூஞ்சனமோ இல்லை பாக்டீரியமோ அதில் உயிர் வாழ முடியும் ஸோ முக்கியமாக வந்து திரவ வடிவத்தில் வாங்கி உபயோகிக்கிறது வந்து எல்லா விகிதத்துலேயும் நன் நன் நன்மை பயக்கும் பவுடர் ஃபார்மில் அவங்க மாய்ச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாலும் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் என்னென்ன என்னென்னலாம் ஆகலாம் ஸோ யூஸ் பண்ணி பயனளிக்காமல் போகலாம் அதனால் அனைவரும் கண்டிப்பாக திரவ வடிவத்தில் மட்டுமே இந்த பயோ யூஸ் பண்ணுங்கன்னு தொடர்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா நன்றி சரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ